எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு நம்ம ஊரில் இருக்கிற பல பெட்ரோல் பங்குகள் எப்படியெல்லாம் புது புது வழிகளில் மக்களை ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பல நேரங்களில் தான் ஏமாற்றப்படுறோம்னு மக்களுக்கு தெரியறதே இல்லை ஆகவே அதை பற்றி ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அதன்படி மக்கள் கவனமாக இருந்து தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்கே இந்த பதிவு மோசடி நம்பர் ஒன்று நீங்கள் காரில் போய் பெட்ரோல் போடுறப்ப ஒரு வேளை வண்டியை விட்டு இறங்காமல் உள்ளேருந்தே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க பெட்ரோல் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் பெட்ரோல் போட்டு முடிக்கிறப்ப அவங்க கையில் வச்சுருக்க ஹோஸை கொஞ்சம் வானத்தை பார்த்து மேலே தூக்கி நிப்பாட்டிடுவாங்க இப்படி பண்ணுறதால பெட்ரோல் போட்டு முடிக்கிற சமயத்தில் கடைசியில் வர்ற பெட்ரோல் அந்த ஹோஸ்லேயே தேங்கிடும் ஸோ இதன்படி அவங்க ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் பெட்ரோல் வரைக்கும் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஏமாத்துறாங்க மோசடி நம்பர் ரெண்டு நீங்கள் ஒரு பெட்ரோல் பங்கு போய் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்கிறீங்க அங்கே ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் பெட்ரோல் போடுறவர் இன்னொருத்தர் பெட்ரோல் போடுறவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு பணம் வாங்கி வைக்கிறவர் பெட்ரோல் போடுறவர் இரநூறு ரூபாய்க்கு மட்டும் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே நிப்பாட்டிடுறாரு அப்ப நடுவில் நிக்கிறவர் பெட்ரோல் போடுறவர் கிட்ட ஏன்பா சார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்லி கேட்டாரு நீ என்னப்பா இரநூறு ரூபாய்க்கு போட்டிருக்க ரீடிங் ரீசர்ச் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு போடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க பக்கம் திரும்பி பேச ஆரம்பிப்பார் சார் நீங்க கார்டில் பே பண்றீங்களா இல்ல கேஷ்ல பே பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாரு அதுக்கு உண்டான பதிலே நீங்க சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறமா அஞ்சு நிமிஷத்துல மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் போட்டலாம் சார் உங்களுக்கு தேவை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாரு நீங்க அதுக்கு உண்டான பதிலும் நீங்க சொல்லிட்டு ரீடிங் பக்கம் திரும்பி பாப்பீங்க ரீடிங் நார்மலா ஓடிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்ல வந்து நின்றுடும் நீங்க முதல்ல போட்ட இரநூறு ரூபாய் அதுக்கப்புறம் போட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு நீங்க அங்கிருந்து கிளம்பிடுவீங்க ஆனா நீங்க கவனிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க மீட்டரை ஜீரோ கிரீசட் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க ஏற்கனவே நின்ன இரநூறுல இருந்து உங்களை ரெண்டாவது நபர் பேச்சின் மூலமா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஏற்கனவே போடப்பட்டிருந்த இரநூறுல இருந்தே கண்டினியூ பண்ணி ஆயிரத்தி ரூபாய் போட்டு முடிச்சிருப்பாங்க இதன்படி அவங்க மொத்தமா போட்ட பெட்ரோலின் மதிப்பு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் நீங்க கொடுத்த பணம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இதுல நீங்க ஏமாத்தப்பட்டது இரநூறு ரூபாய் இந்த மாதிரி ஏமாத்துறதுல இன்னொரு வகை இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்லி கேட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பெட்ரோல் போடுறவர் உங்ககிட்ட ஜீரோ ரேடிங்க காட்டி பெட்ரோல் போட ஆரம்பிப்பாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இரண்டாவது இருக்கிற பணம் பெரும் நபர் உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிப்பாரு உங்களோட கவனம் இப்ப அந்த ரீடிங்ல இருந்து இரண்டாவது நபர் கிட்ட போவோம் அப்ப ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் வரும் பொழுது பெட்ரோல் போடுறவர் மீட்டர் ஸ்டாப் பண்ணி அதோட ரீசர்ட் பண்ணிடுவாரு அதை உங்ககிட்ட காட்டவே மாட்டாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டாச்சு சொல்லி உங்ககிட்ட வந்து பணம் வாங்கிடுவாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்து அந்த டிஸ்பென்சர் ஜென்ரேட் பண்ணும் பில்ல நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசிப்ட் ரோல் அதுல இல்ல இல்லனா டிஸ்பென்சர்ல இருக்கிற அந்த பில் மிஷின் ஒர்க்காகவே இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது காரணம் சொல்லி தட்டி கழிச்சிருவாங்க மோசடி நம்பர் மூணு இந்த வகை ஏமாத்து வேலை பெட்ரோல் பங்க்ல மட்டும் இல்ல பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு சில்லறை கொடுக்கும் பண பரிமாற்றம் நடக்கும் பல இடங்கள்ல இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணமா நீங்க ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க அவங்க பெட்ரோல் போட்டு முடிச்சுட்டு அவங்க கையில் இருக்கிற பணக்கட்டில் ஒவ்வொரு நூறு ரூபாயும் என்றாங்க மீதி இருக்கிற தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சில்லறை கொடுக்கறதுக்கு நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்க ஒன்பது நூறு எண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்ப கடைசியா இருக்கிற நூறு நூறு ரூபாய் நோட்டு அந்த கட்டோட சேர்த்து பிடிச்சிக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அவங்க என்றதை கவனிச்சுட்டு இருந்த நீங்க அதுல ஒன்பது நூறு கரெக்டா இருக்கும் நம்பி நீங்க அதை உங்களோட பர்சில வச்சு நீங்க அங்க இருந்து கிளம்பிடுறீங்க ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அமௌண்டா வெறும் எண்ணூறு ரூபாய் தான் இந்த வகையில நூறு இல்ல இரநூறு ரூபாய் பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கவங்க ஏமாத்தாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா பெட்ரோல் பங்களையும் நடக்கிறது இல்லை ஆனா பல பெட்ரோல் பங்களை இன்னைக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு மோசடி நம்பர் நாலு நீங்க பெட்ரோல் போட சொன்னதும் அந்த நாசில் எடுத்து உங்க டேங்க்ல வச்சு அவங்க பெட்ரோல் போட ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப அந்த நாசிலுக்கு ஒரு லாக் பொசிஷன் இருக்கும் அந்த டிஸ்பென்சர்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் அவங்க செட் பண்றாங்களோ இவங்க லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் அது தானாவே பெட்ரோல் பில் பண்ணிட்டு தானாவே ஆஃப் ஆயிடும் பட் ஆனா அவங்க அந்த லாக் பொசிஷன்ல வைக்காம அவங்களே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப முன்னாடி பின்னாடி விட்டு விட்டு அந்த ஹேண்டில பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு பிடிக்கிறதுனால பெட்ரோலோட ஃபுளோ கண்டினியூஸா போறது இல்ல சோ அதுல சின்ன சின்னதா ஏர் லாக் ஆகி கொஞ்சம் பெட்ரோல் ஹோல்ட் ஆயிரும் பட் ஆனா மீட்டர் கரெக்டா ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் சோ இதன் மூலமா ஒரு பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் அவங்க மொத்தமா போடுறப்ப ஒரு நூறுல இருந்து
அப்போ மூன்றையிலேருந்து மூணே முக்கால் வரைக்கும் ஜம்ப் ஆகிட்டு திருப்பி மூணே முக்கால்லேருந்து அஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் நார்மலாக ரன் ஆகும் நீங்கள் கவனமாக ரீடிங்கை பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜம்ப் ஆகி போகிறது உங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும் ஒரு கால் லிட்டர் பெட்ரோல் உங்களை ஏமாத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் விட்டுருவீங்க இதுலேயே இன்னொரு வகை இருக்குது அது பெட்ரோல் ஃப்ளோவை விட மீட்டர் ரன் ஆகிற ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மீட்டர் ஒரு பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு அது கணக்கு காட்டுது அப்படின்னா உண்மையிலேயே உங்கள் டேங்கில் வந்து ஒம்பது லிட்டர் பெட்ரோல் மட்டும் தான் ஏறிருக்கும் இருபது லிட்டர் போட்டிருந்தீங்கன்னா பதினெட்டு லிட்டர் ஸோ அந்த ப்ரொப்போஷன்லேயே அது ஏறும் இந்த மாதிரி மோசடி சம்பவங்கள்லேருந்து நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கிறது அதை இப்போ பார்ப்போம் நம்பர் ஒன்று எப்பயுமே ட்ரஸ்டட் பெட்ரோல் பங்கில் மட்டும் பெட்ரோல் டீசல் போட்டால் வழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க நம்பிக்கையான பெட்ரோல் பங்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க கிட்டே கேளுங்க அப்படி அவங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் நியர் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் அது கொஞ்சம் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் என்னென்ன உங்களை சுற்றி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டும் எதுக்கு பாசிட்டிவ் ரேட்டிங்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அந்த பெட்ரோல் பங்கில் போடுறத வாடிக்கையாக வச்சுக்கோங்க ஏதாவது சில பெட்ரோல் பங்கில் உங்களை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா அதே பெட்ரோல் பங்கை கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுங்க ஸோ இதன் மூலம் உங்களுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் போட வரவங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல தகவலாக இருக்கும் நம்பர் ரெண்டு எப்பயுமே பெட்ரோல் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்கக்கிட்ட பில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அப்படி அவங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் போட ஆரம்பிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அப்போவே அங்கேருந்து கிளம்பிடுங்க ஏன்னா அது ஒரு நம்பிக்கையான இடமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி நம்பர் மூணு எப்பயுமே மேனுவல் பில்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காதீங்க மேனுவல் பில்ஸ் அப்படின்னா அவங்க பேனால் எழுதி போட்டு கொடுக்குற பில் அவங்க வச்சுருக்க பெட்ரோல் டிஸ்பென்சரே பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் கடைசியாக எவ்வளோ பெட்ரோல் போட்டிங்களோ அதுக்கு உண்டான பில்ல அந்த டிஸ்பென்சரே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பில் கொடுக்குறப்ப அவங்க உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்பவே குறைவு அதுலேயும் குறிப்பாக நீங்கள் பெட்ரோல் போடும் பொழுது ஒரு ரேண்டம் அமௌண்ட்டுக்கு எப்பயும் பெட்ரோல் போடுறது வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்டு ரூபாய் இல்லை ஆயிரத்தி பத்து ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பெட்ரோல் போடுங்க ஏன்னா ஒருவேளை அவங்க உங்களை ஏமாத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பில்ஸ் கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ரேண்டம் அமௌண்ட்டுக்கு அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே பழைய பில்ஸ் எதுவும் இருக்குமா பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக இருக்கிறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்குறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கே போட்டு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க நம்பர் நாலு பெட்ரோல் போட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்குற எந்த கேள்விக்கும் பெட்ரோல் போட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பதில் சொல்லவே சொல்லாதீங்க வெறும் ரீடிங்கை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுட்டு இருங்க தயவு செய்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க நம்பர் அஞ்சு நீங்கள் ஐநூறுரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட சொல்லி கேட்குறீங்க அவங்க நூறுரூபாய்க்கு மட்டும் பெட்ரோல் போட்டு உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான பணத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் உடனே அங்கேருந்து கிளம்பிடுங்க அதுவும் நம்பிக்கையான பெட்ரோல் பங்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி நம்பர் ஆறு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள அதை மீட்டரில் போட சொல்லிட்டு அந்த நாசியில் டேங்கில் வச்சுட்டு அந்த ஹேண்டில் லாக் பண்ணிவிட்டு அவங்கள ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போக சொல்லிடுங்க பெட்ரோல் போட்டு முடித்த உடனே அது தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் இதன் மூலமாகவும் உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி நம்பர் ஏழு ஒருவேளை அந்த டிஸ்பென்சரை இன்டர்னலாக அவங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட குவான்டிட்டி செக் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் இதை அவங்க பண்ணியே ஆகணும் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதன்படி ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் அல்லது ஐநூறு எம்எல்லுக்கு அவங்க வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பீக்கரில் வந்து பீக்கர் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் அளவெல்லாம் எழுதியிருக்கும் ஸோ அதில் அவங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ மீட்டரில் இருக்கிற அந்த ஐநூறு எம்எல்லும் அந்த பீக்கரில் இருக்க ஐநூறு எம்எல்லுக்கு உண்டான பெட்ரோலும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாமல் அந்த டிஸ்பென்சர் கரெக்டாக இயங்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்பர் எட்டு எப்பயுமே அங்கேருந்து கிளம்பும் முன் அந்த கேஷ் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி அனுபவம் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இல்லை அதை நீங்கள் வேறு விதமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்களுடைய தமிழ் ஸ்டாக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்